สนทนาธรรมกับท่านสุเมโทแทรกที่สี่ครั้งที่สองวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมพระพุทธศักราช2534เวลา15นาฬิกาที่หน้าคุติขอให้เราได้คุยเรื่องอีทัพปัจจยตาต่อจากวันที่แล้วมา May we continue our discussion of อีทัพปัจจยตา from yesterday หลักพระพุทธศาสนามีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่ว่าพยะถาภูตังสัมมปัญญายะปัจจติยะปัจจติเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริง There is an an important principle in Buddhism which is to see all things with right wisdom as they really are to rightly to see all things with right wisdom as they really are เมื่อเห็นตามที่เป็นจริงมันก็คือเห็นอีทัพปัจจยตานั่นเอง <coughs> To see things as they truly are is to see อีทัพปัจจยตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปตามกฎอีทัพปัจจยตาอยู่ตลอดเวลานี่คือตามที่เป็นจริงเราเห็นสิ่งทั้งปวงด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอิทัพปัจจยตาคืออาศัยสิ่งปัจจัยสิ่งปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นอาศัยปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดขึ้นตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด All things arise and develop and carry on according to causes and conditions. ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเราแบ่งเป็นสองส่วนคืออิทัพปัจจยตาของทั้งหมดทั้งจักรวาลแล้วก็อิทัพปัจจยตาของสิ่งที่มีชีวิตเรียกใหม่ว่าปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่สองอิทัพปัจจยตา To see all things with right wisdom as they really are is just to see this fact of i t a p a j a y a t a that each thing arises dependent on a certain condition, and then this thing arises dependent on certain conditions, and then this thing arises on dependent upon certain conditions. This goes on continuously. This is how things truly are. This is what it is to see things rightly as they they truly are. When we speak of i t a p a j a y a t a we can s- distinguish two aspects to it. The first aspect is when we speak of all things, both living and non-living, physical and mental. But when we speak specifically of living things, then we call it b a t i c h a s a m u p a t a or Dependent origination. For example, things that have been e Living things experience sukha, happiness, and dukkha, pain. And this experience of dukkha, of pain, of unsatisfactoriness, is our basic problem. And so it's because of this that we need to understand 
Itape Jayata or Paticca Samupata in order to deal with this fundamental problem that is the dukkha which we experience. Even so, we ought to understand the entirety of Itapajayata as it applies to living things as well as non-living things. We ought to know everything about Itapajayata. ทั้งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เนื่องกันคืออิทัพปัจจัยตาของสิ่งที่มีชีวิตbecause the itapajayata or the conditionality of non-living things is connected to and relevant to the itapajayata of living things. The conditioned arising of inanimate things then um, impinges and affects the conditioned arising or the dependent origination in, not, in living things and leads to dukkha. This is why we ought to know all aspects of Itapajayata. Therefore, we ought to understand how Itapajayata, as it applies to the entire universe, how the universe um, is established or was is created through Itapajayata. มีอะไรอันหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักและไม่ได้เรียกชื่อเป็นอิทัพปัจจิตาของสากลจักรวาลนี่เรียกตามเลยความหมายของมันก็เป็นเหตุให
to the point there is the kind of life that's sitting right here involved in this discussion. All things arise and develop due to itape jayata in this way. Things that were non-living have led to that which is living. And so that which is living right here and now involved in this discussion is dependent on non-living things. This is the entirety of Itapa Jayata that we should understand. เมื่อเป็นดังนี้ก็ปรากฏการณ์ของอิทธัปปัจจยตาดวงดาวทั้งหลายก็ปรากฏการณ์ของอิทธัปปัจจยตาบริวารของดวงดาวของดวงอาท
realize the itapajayata of matter and energy thoroughly, com completely and correctly, then they'll no longer feel that there's anything strange about it. And then the word strange, the word weird, will disappear from this world. ขึ้นมาใหม่เรื่อยใหม่เรื่อยถ้าไม่เคยเห็นก็เห็นเป็นของแปลกถ้าเคยเห็นหรือเห็นทั้งหมดเห็นอยู่ตลอดไปก็
รักษาไหว้มีไหว้เพื่อหลอกให้รู้สึกว่าไพเราะไพเราะไพเราะนี่ความโง่ต่ออีทัพปัจจยาตาถ้ามองเห็นอีทัพปัจจยาตาแล้วก็จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไพเราะหรือไม่มีไพเราะจะไม่มีทั้งไพเราะและไม่ไพเราะจะมีแต่เสียงที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเท่านั้น or music the harmonious wonderful music that we consider to be so beautiful And excellent and artistic and superb. All this wonderful music, which is also very expensive. When we see it that way, that's just foolishness. We only see it as melodious and beautiful and wonderful because we're ignorant of e tapa j a y a t a But when we recognize that it's all just a product of e tapa j a y a t a Just the endless concocting of new things, then we no longer feel it is beautiful or melodious, harmonious, or any of that. And then, both the harmoniousness and the its opposite, the disharmoniousness, the beauty or ugliness of the music disappears, and all that is left is sound. Sound which follows its own natural principles. มันมีความลับที่ผมอยากจะพูดให้เป็นที่รู้จักกันว่ามันมีความลับนะคือเราต้องเป็นคนโง่ยอมเป็นคนโง่ยอมเป็นคนโง่ตามที่เขาจัดไว้ให้เราโง่คือเขาบัญญัติโน้ตของเสียงอย่างนั้นอย่างนั้นว่าไพเราะและประดิษฐ์อย่างนั้นอย่างนี้ว่าไพเราะแล้วประดิษฐ์อย่างนั้นอย่างนู้นเราไพเราะว่าไพเราะเราต้องยอมโง่ตามนั้นเราต้องยอมโง่ตามที่นักดนตรีมันบัญญัติไว้ว่าอย่างนั้นไพเราะอย่างนั้นไพเราะอย่างนั้นถ้าเราไม่ยอมโง่ตามนั้นไม่มีความไพเราะเราต้องยอมโง่ตามนั้นทุกอย่างแต่ต้นจนปลายจึงจะมีความไพเราะแห่งดนตรี There's a secret that we have to be pretty stupid. To accept it all as beautiful and harmonious, what the musicians and the experts on music that they they stipulate that such and such notes and such and such chords combined in this and that way, that this is beautiful and harmonious according to the the laws of sound and music and all that. To accept all that from beginning to end is foolishness. For us to Take it all as beautiful, marvelous, harmonious. Depends on our own stupidity. ภาพเขียนภาพเขียนภาพหนึ่งราคาหลายสิบล้านบาทมีคนซื้อเพราะมีความงามลึกซึ้งตามที่นิยมกันตามที่บัญญัติบอกว่ามันมันงามที่สุดเราต้องยอมโง่ตามนั้นเราต้องยอมโง่ตามนั้นมันจึงจะงามที่สุดมันจึงจะรู้สึกว่างามหรือแพงที่สุดแต่ถ้าเราไม่ยอมโง่ตามนั้นให้เปล่าๆก็ไม่เอาไม่เอามาแขวนให้รกเราต้องยอมโง่ตามนั้นภาพเขียนนั้นมันจึงจะมีความหมายมีความสําคัญจนยอมซื้อเป็นล้านล้านบาทเนี่ยความโง่ต่ออีทัพปัจจยาตาที่ปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกไปได้ตามที่มันหลอกให้โง่นี่สิ่งที่มีอยู่จริงขอให้รู้จักอีทัพปัจจยาตาในลักษณะนี้ or those expensive paintings that are now selling for millions of dollars where that are All the critics and experts tell us how beautiful they are, and how the, you know, the form and the theory behind it are incredibly profound and masterful. And so people are taught how incredibly the genius of these painters are. To to believe all that, to accept it, to buy it, we have to be thoroughly stupid. To to consider all that to be beautiful, and profound. But if we're not stupid, then we don't we don't fall for it. It's just a bunch of paint on a canvas, 
we don't we don't see any special meaning profundity or beauty in it at all not only wouldn't we pay a penny for it but even if they gave it to us for free we wouldn't know what to do with it what are we, where are we going to stick this thing up on the wall just so it kind of takes up space if we understand these things according to e tapajayata then they don't deceive us and we're not tricked into buying all this illusion about beauty harmony and all that this is there's a secret here that we need to understand so that we're not tricked by any of these things ความหอมของเครื่องหอมความอร่อยของอาหารหรืออะไรก็ตามที่ถือว่ามีรสอร่อยสูงงามสูงอะไรสูงนี่มันเพราะไม่รู้จักเรื่องของอีทัพปัจจยตาที่ปรุงออกไปอย่างนั่นก็ให้เกิดปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นไปอย่างนั้นปรุงออกไปอย่างนั้นก็มีปฏิกิริยาเพิ่มออกไปอย่างนั้นนี่เป็นเหตุให้คนเราหลงในเรื่องของรูปทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางเจอะหมูรสทางลิ้นสัมผัสผิวหนังทางผิวกายเพราะโง่ต่อเรื่องของอีทัพปัจจยตา The same goes for the fragrance, fragrances smelled by the nose and the delicious flavors of foods. These are just products of concocting, where things are concocting, and then there are further reactions concocted to the fragrances, to the the wonderful flavors and delicious tastes. This is all a subject of people who are deceived by and indulge in the. The form seen by the eyes, the sounds heard by the ears, the odors smelled by the nose, the flavors tasted by the tongue, the physical sensations experienced by the body, and the thoughts, feelings, emotions, memories um, experienced by the mind. It's just a lot of endless concocting, according to the law of e t a p a j a y a t a ความเปลี่ยนแปลงตามกฎของอิทัพปัจจยตาเหล่านี้ไม่มีผลต่อสุนัขต่อสุนัขอย่างสุนัขตัวนี้ไม่มีผลที่อิทธิพลของอิทัพปัจจตาที่เปลี่ยนแปลงหลอกลวงนั่นจะครอบงำได้มันก็เลยนอนสบายมันไม่มีปัญหาอย่างคนนี่ลองคิดดูเป็นคนกับเป็นหมาเนี่ยไหนจะดีกว่ากันอันไหนจะเป็นบุญเป็นบาปมากกว่ากันอันไหนจะถูกหลอกลวงโดยกฎอิทัพปัจจยตามากกว่ากัน All this change through the power of itapajayata has no effect on dogs like the dog laying here. All this beauty and harmoniousness and all these smells and flavors have no no influence on this dog here. So, which is better? Is it better to be a dog or a human being? Is it better to to be deceived by all this this change going on according to Itapa Jayata, or is it better to be unaffected by it? Is it better to be tricked by it all, or to be indifferent to it all? ปัญหาต่างต่างปัญหาต่างต่าง Question, problem, All the problems and questions which happen to human beings. The tens of thousands, the hundreds of thousands, the millions, the billions of problems happening to all these people around the world. None of them happen to this dog here, because all these problems due to the change of i t a p a j a y a t a don't happen to the dogs. i t a p a j a y a t a สายหนึ่งเป็นไปในทางบวก
เป็นทางบวกทางโพสิตีถ้าไม่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวจนจนจนรักกันไม่ได้มนุษย์กับมนุษย์รักกันไม่ได้เพราะความเห็นแก่ตัวปัญหาในโลกทั้งโลกนี่มีเรื่องเห็นแก่ตัวมีสงครามโดยตรงโดยอ้อมไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถูกหลอกโดยกฎอิทัพปัจจยตาฝ่ายบวกที่ทําให้เห็นแก่ตัวอิทัพปัจจยตา follows two main streams or lines there's the positive stream Where things are concocted in a way, and we take them to be positive, and we fall in love with them, and because of this falling in love with things, we get very selfish, and then we fight all kinds of wars to get and keep and have the things we love. So this is the positive side or positive stream of i t a p a j a y a t a which is responsible for all our wars. อิทัปัจจตาฝ่ายลบหรือนักติบมันก็ทำผลตรงกันข้ามทำให้ลำบากยุ่งยากเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะกิเลสประเภทที่ไม่ต้องการทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดดิสออเดอร์จนเป็นบ้าไปเลยจนเป็นบ้ากันไปเลยเพราะฝ่ายที่มันเป็นลบไม่รู้เท่าทันของอิทัปปัจเจตามันก็มีผลเป็นความทุกข์เป็นปัญหาทั้งฝ่ายบวกและฝ่ายลบถ้ารู้เท่าทันอิทัปปัจเจตาปัญหาเหล่านี้ไม่มีเลย And then there's the negative stream of i t a p a j a y a t a that leads to all the negative emotions like anger hatred ill will and all that which just brings up lots Of dukkha, it brings up lots of pain and dissatisfaction. It makes it stresses us, makes us very tense, until our bodies and minds become disordered, and these disorders even become insanity, and we we go crazy because of this negative side of i t a p a j a y a t a Because it's because we don't understand it. It's because we're not aware of it. We don't recognize it in time. Then we're deceived by it all, leading to all these problems. Both because we aren't, we don't catch it in time, because we're not aware in time of this, of these positive, negative, and negative streams of i t a p a j a y a t a All the dukkha, all the problems in our lives, are created. ความไม่รู้เท่าทันต่ออีทัพปัจจยตาเนี่ยทำให้ไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็ลงไหลในสิ่งที่แปลกที่ใหม่ที่เรียกว่าแปลกแปลกข้อนี้ทำให้เกิดปัญหาที่เป็นส่วนเกินเกินเราจะกินเกินจำเป็นเราจะนุ่งห่มเกินจำเป็นเราจะมีอะไรอะไรเกินจำเป็นเกินไปหมดเกินทุกอย่างเพราะว่ามันแปลกไม่มีที่สิ้นสุดมันแปลกออกไปตามกฎอิทัพปัจจตาไม่มีที่สิ้นสุดและความเกินเกินเกินก็เกิดขึ้นจนเป็นว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้อยู่ในความเกินและความเกินทุกอย่างเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาหรือวิกฤตการทั้งนั้นไม่ใช่สันติภาพมีความโง่ต่ออิทัพปัจจยตาทำลายสันติภาพหมดไปจากโลก Because we're unaware, because we don't recognize how everything happens according to i t a p a j a y a t a this leads to the problem of excess. Nowadays, everything in our lives are excessive: food, clothing, homes, our technologies. All the things we do are excessive. We do all kinds of things that are unnecessary, even things that are unhealthy, because of this ignorance of h i t a p a j a y a t a So we have all this excess, and this excess leads to all kinds of conflicts, confrontations, and problems within us and in society. So all the crises, all the wars. All the terrible problems confronting humanity nowadays 
are because of this excessiveness that happens when we don't recognize, when we don't understand Gitapajayata. เป็นอยู่อย่างถูกต้องพอดีเป็นมัชฌิมาเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอริยมรรคมีองค์ 8 when we're no longer deceived by this excessiveness, then we can live in moderation. We can live according to the, this basic principle of Dhamma. We can practice the Dhamma when we're no longer all caught up in excessiveness. The positive leads to excessiveness. The negative leads to excessiveness. We need to find the, the middle way that is not excessive in any way so that we can escape from all the problems, dangers, and crises generated by our obsession with excessiveness, with extremism. <laughs> กฎของธรรมชาติมาตั้งแต่แรกเริ่มเท่าที่เราจะรู้จักได้เท่าที่เราจะรู้จักได้ก็พอว่ามันมีอะไรที่ทําให้เกิดจักรวาลนี้ข
ที่เรารู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณมีธาตุอย่างน้อยหกอย่างนี่ยังมีอีกมากมายเกิดมีธาตุต่างๆขึ้นในโลกถ้าธาตุต่างๆมีขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่เท่านั้นมันปรุงกันมันตกแต่งกันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของใหม่ขึ้นมาจนกระทั่งได้เกิดสิ่งต่างๆเต็มไปทั้งโลกเพราะว่าการปรุงแต่งจากธาตุทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก Dude, through Itapa Jayata, the elements are created. All the kinds of elements. For example, there's the the earth element, the water element, the fire element, and the wind element. Then the space element and the mind element. And then there are all kinds of other elements. These are created by Itapa Jayata. But it doesn't just stop there. Then these elements interact. They react with each other. They're compounded. They're concocted into all kinds of new combinations, and then this just keeps going on and on and on through e tapa jaya ta. ท่านทั้งหลายก็พอจะเข้าใจได้ว่าเพราะมีธาตุต่างๆอยู่ในจักรวาลนี้มันจึงเกิดสิ่งต่างๆขึ้นในจักรวาลนี้แต่ถ้ามันมีปัญหายุ่งยากลำบากมากก็คือสิ่งที่มีชีวิตมีชีวิตมีชีวิตเป็นต้นไม้เป็นพืชแล้วก็เป็นสัตว์แล้วก็เป็นคนเต็มไปหมดนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันก็มีการปรุงแต่งต่อไปอีกเช่นว่ามีสัตว์ขึ้นมามันก็ทําให้ผิวโลกเปลี่ยนแปลงมีคนขึ้นมาก็ทําลายโลกให้เปลี่ยนแปลงอย่างที่กําลังทําลายโลกกันอยู่เดี๋ยวนี้นี่มันไม่มีที่สิ้นสุดของการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตามกฎของอิทัปปัจยาตา Because of all these elements being created, then all kinds of further developments take place. For example, through through this Concocting and compounding of elements, then there comes about life in the form of plants, and this plant life brings about all kinds of changes. And then there's animals, and animal life further changes the environment until finally people occur, and then people change the environment in all kinds of ways. Now we're then with people all over the place; they're changing. They're not only changing the environment; they are destroying the world, as we can all see by just looking around. So this is how e t a p a j a y a d a brings new things into being, and this ceaseless, endless process of change, due to e t a p a j a y a d a keeps going on and on and on. ที่ที่ธรรมชาติทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแปลกออกไปก็มากที่ธรรมชาติทําเองแล้วที่มนุษย์ช่วยทํามนุษย์ช่วยทำยิ่งยิ่งแปลกแปลกแปลกออกไปมากท้องแปลกเหล่านี้ก็หลอกมนุษย์เองหลอกมนุษย์เองให้หลงหลอกมนุษย์ให้หลงยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งทําให้มันแปลกแปลกแปลกแปลกยิ่งขึ้นไม่มีท่าทางว่าจะหยุดจะจบได้อย่างไรมนุษย์ก็สร้างสิ่งแปลกขึ้นหลอกตัวเองให้ลงไหลลงไหลลงไหลเป็นไปในทางกิเลสนั่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะลงไหลในของแปลกเห็นแก่ตัวเพราะลงไหลในของแปลกอย่างที่เรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือปัญหาที่เกิดจากการไม่เห็นอิทธปัจจยตา All the change that takes place Naturally, is incredible. There's all kinds of natural take, changes taking place, and then the changes which are assisted by human beings are even more and even stranger. And then all these strange changes brought about by human actions, human beings then fall for all this. They're deceived by it all and become obsessed with it. And because of our indulgence in and obsession with all these strange changes that we bring about, all the positive and negative things that we create, 
then all the different kinds of defilements occur. And so then we, we've created and concocted a world in which there's lots of strange change. And then there are all these defilements and all the selfishness of our defilements. And we get more and more lost in the positive and the negative. And this is what comes about when we don't understand the natural process of itapajayata. And then we get lo lost in it all, creating more and more defilements, more and more selfishness, and increasing destruction. <laughs> ปัญหาในการเป็นอยู่มีชีวิตอยู่ของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานทั่วไปที่มีปัญหาเท่าไหร่ที่ปัญหาของคนป่าแรกมีคน
ลืมเราหลงเอาความโง่ต่อยทับปัจจตาว่าความเจริญจำได้ We because we don't understand or see อีทับปัจจตา then we get we deceive ourselves that all these modern developments are progress as we get more and more obsessed in this change and in these new concoctions and creations. <clears throat> we deceive ourselves by taking it all to be progress. Is this wise or is it stupid? Is this sanity or is it craziness? And if you, if you take a good look, you'll see that this so-called progress that we're thoroughly infatuated with is just going to continue and it's going to get worse because people are more and don't see this prog so-called progress as it really is. There's just going to be more and more of it. And there's going to be more destruction and more suffering because of this obsession and delusion with the change of i t a p a j a y a t a แล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าพระพุทธเจ้าสัดสอนไว้ว่าจงเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเห็นสิ่งทั้งปวงคือหมดทุกสิ่งและเห็นให้ถูกต้องถูกต้องตามที่เป็นจริงและก็ด้วยปัญญาอันชอบคือปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่ความโง่ที่พระพุทธเจ้าตรัสให้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงก็คือเห็นอีทับปัจจยตาจนอีทับปัจจยตาเนี่ยหลอกไม่ได้ทําอันตรายเราไม่ได้นั่นจะเป็นไปเพื่อสันติภาพเพื่อความสงบสุขดังนั้นจึงขอให้เรารู้จักอีทับปัจจยตาให้ดีที่สุดอย่าให้มันหลอกเราได้อย่าให้ลงไหลในการปรุงแต่งหลอกลวงของอีทับปัจจยตา And please don't forget what the Buddha said. That to to see all things with right wisdom as they really are. This means to see all things, everything, without any exceptions, as they really are, as according to their truth, their genuine nature. And to see this with right wisdom, with genuine understanding, not by concocting it through thoughts, opinions, theories, and beliefs, but to see it deeply and directly. With our own wisdom, this this is what the Buddha meant by seeing all things as they really are with right wisdom, which is to see that they're all i t a p a j a y a t a that all things arise and carry on and cease due to causes and conditions. If we see this correctly. Then we won't fall for all the changes, all the positive-negative changes. Taking place in the world, but if we don't see things as they really are, as i t a p a j a y a t a with right wisdom, then we're deceived by things, and we get sucked up into all the change, all the so-called progress, and all the pain of that positive and negative change. So, don't forget to see all things with right understanding. As they truly are. ถ้าเห็นอีทับปัจเจตาจริงๆถึงที่สุดถูกต้องแล้วเราจะพ้นจากการถูกหลอกลวงด้วยความหมายของสิ่งที่เป็นคู่ pair of opposites สิ่งที่เป็นคู่เช่นสวยไม่สวยหอมเหม็นสั้นยาวดำขาวสูงต่ำเป็นคู่คู่คู่คู่เหล่านี้เราถูกหลอกลวงให้เห็นเป็นคู่เพราะเราไม่เห็นอิทธปัจจยตา <coughs> ถ้าเราเห็นอิทธปัจจยตาจะเห็นเป็นเพียงการปรุงแต่งปรุงแต่งที่เปลี่ยนไปเท่านั้นไม่ถึงกับเป็นเป็นคู่ตรงกันข้ามไม่มีคู่ตรงกันข้ามไม่มีโพสิทีฟและไม่มีนักติฟ If we see things correctly as they truly are, 
as itapachayata, then we'll no longer be deceived by the change of things. We'll no longer be tricked into taking things, seeing things dualistically. We'll no longer be tricked by all the pairs of opposites, such as beautiful and ugly, um, be nice smelling and nasty smelling, long and short, black and white, tall and short, and all the other pairs and dualities. Seeing, truly seeing itapajayata will keep us from falling for all these pairs of opposites, and then we won't be concocted by all that illusion. มันปรุงแต่งเท่านี้มันก็ได้เท่านี้ก็เรียกว่าสั้นเพราะปรุงแต่งออกไปอย่างไรมันก็เรียกว่ายาวคนโง่ก็เห็นเป็นสิ่ง
of these causes and conditions are more or less intense. One is a little weaker, one's a little stronger. It's all just itapajayada. There's no real opposites or dualities taking place. If we understand all of this according to itapajayada, then it doesn't become a problem for us. We're not tricked by any of it. But if we don't understand it, then fragrance and foulness has tremendous importance for us and creates a lot of problems and dukkha for us. But in the end, there's no real fragrance or foulness. There's just the, the concocting of volatile gases stimulating the nervous system. That's all that there is. มันกระทบระบบประสาทของลิ้นในปริมาณเท่านี้ฉันน้อยไปมันรู้สึกเป็นจืดถ้ามากขึ้นไปอากาศนั้นหน่อยมันก็รู้สึกเป็นกร่อ
things, just this, we've mastered this concocting. And this is the fact of the modern world in which humanity is living now. เรื่องแกรนด์แคนยอนที่อเมริกาอยากจะไปดูที่สุดอยากจะไปอย่างขาดใจว่าจะมีเงินเมื่อไหร่จะไปดูแกรนด์แคนยอนที่อเมริกา
จงรู้เท่าทันอิทัปปัจจยตาแล้วก็จะป้องกันการเกิดแห่งกิเลสตัณหาได้โดยประการทั้งปวง <coughs> Right here is good enough. All you have to do is open your eyes and you can see the trees. The trees are full of all the change of itapa jayata, and then the dogs, the chickens, even lifeless things like these benches and rocks, <coughs> are full of the change. The atoms and molecules in them are changing, according to itapa jayata. The ground is full of itapa jayata. Wherever one is, all one has to do is open one's eyes, and there's nothing but itapa jayata everywhere. There's the, but if we don't see this, then our mind is full of the itapa jayata of the concocting of desires, attachments, defilements, selfishness, ego, and dukkha. If we're unaware of this itapa jayata, then we just keep going through the dependent originations of desires, attachments, and dukkha. But when we just can open up our eyes and see that. It's nothing but itapa jayata. Then we're freed of that concocting of attachment, ego, and dukkha. นวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือมองดูเข้าไปข้างในอย่าไปเสียเวลามองดูข้างนอกไล่ผลไม่เท่ามองดูเข้าไปข้างในคือในร่างกายของเราดูที่ระบบกายมีกี่ระบบระบบโลหิตระบบทุกทุกระบบที่มันประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเป็นกระดูกเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นระบบเป็นระบบระบบไปที่ร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายก็เห็นอิทธิปัจเจตาของส่วนที่เป็นร่างกายแล้วก็ไปดูที่ระบบที่สําคัญที่สุดคือระบบจิตคําเดียวจิตสิ่งเดียวดวงเดียวเพราะอะไรอะไรมันมันมันสำเร็จอยู่ที่จิตจะเป็นทุกข์ก็อยู่ที่จิตจะไม่เป็นทุกข์ก็อยู่ที่จิตจะรู้ก็อยู่ที่จิตจะไม่รู้ก็อยู่ที่จิตจงดูที่ระบบจิตที่อิทัปปัจจยตาปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงให้โง่ให้ฉลาดหรือให้เปลี่ยนแปลงในสาสารพัดอย่างดูที่จิตจับอิทัปปัจจยตาที่เกี่ยวกับจิตให้ได้แล้วเราก็จะควบคุมจิตได้คือให้มีแต่ให้มีแต่ส่วนที่ไม่ไม่ต้องเป็นทุกข์คือถูกต้องตามกฎของอิทธปัจเจยตาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์อย่าให้ผิดต่อกฎของอิทธปัจเจตาซึ่งจะเป็นทุกข์นั่นขอชักชวนพวกเราทุกคนจงศึกษาตรงเข้าไปในภายในรู้เรื่องกายและรู้เรื่องจิตและรู้เรื่องอิทธปัจเจตาของกายและจิตเราก็จะควบคุมกระแสแห่งอีทัปัจเจตาได้และจะหมดปัญหา <coughs> To investigate this, we ought to follow the Buddha's advice, which is to look inside. One doesn't need to waste a lot of time with the things out outside, out there. You won't get the same results. But look inside and and see the reality of e t a p a j a y a t a in here. For example, in the body, look at all the systems, the subsystems that make up this body: the the circulatory system, the respiratory system, the digestive system, the nervous system, and all the other systems and processes within this body. All of them are just an endless process of change through the law of e t a p a j a y a t a And then to look at this system of the mind, just this one word, mind. But there's all kinds of things happening. Everything happens to the mind. If there's happiness, it's the mind. If if there's dukkha, it happens to the mind. And so, seeing this process of concocting of the mind that brings about happiness and dukkha, observe the itapa jayata within these bodies, in all their systems, and within the mind, especially in the the way that happiness. And dukkha are con con concocted in the minds. If we can see this, then none of this e t a p a j a y a t a is a problem for us. It's just the natural reality of of the universe. But if we don't recognize e t a p a j a y a t a 
we're deluded by it. We're deluded by the happiness and the pain. And this delusion turns it all into problems, conflicts, and tension for us. So we need to follow the Buddha's advice and study itapajayata within, within these bodies, within these minds. So inwardly investigate the body, investigate the mind, and investigate the itapajayata which governs all of it. ได้พูดกันเมื่อวานแล้วว่าขอให้ศึกษาพระพุทธศาสนาเพียงสี่หัวข้อข้อหนึ่งว่าอิทัปปัจจยตาทำให้เกิดจักรวาลและเป็นไปจักอิทัปปัจจตาทำให้เกิดแล้วก็เป็นไปแห่งจักรวาลสองถ้าเราทำผิดต่อกฎอิทัปปัจจตาไอความทุกข์จะออกมาถ้าเราทำถูกต่อกฎอิทัปปัจจตาความทุกข์จะไม่ออกมาถ้าเราควบคุมอิทัปปัจจตาได้โดยสิ้นเชิงเราก็จะนิพพานนี่ขอให้สนใจแต่สี่สี่หัวข้อนี่หัวใจพระพุทธศาสนาหัวใจพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาทั้งนั้น <coughs> Yesterday we talked about four meanings of อิทัปปัจจยตา First of all, there's the fact that the entire universe arises and um, carries on, develops due to itapa jayata. The second is that if we respond or react stupidly without wisdom to itapa jayata, then then dukkha manifests, dukkha occurs. But if We respond wisely to itapajayata, then there's no dukkha. Dukkha doesn't happen. And if we can control, if we can master itapajayata absolutely, completely, then there is nibbana. Nibbana reveals itself completely. These are the four central aspects or facts of itapajayata. That we encourage all of you to investigate thoroughly. ทีนี้ก็จะได้แสดงให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทีนี้จะแสดงให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นอย่างที่ว่าโดยสี่หัวข้อนั้น Now we will demonstrate why it's like that. We'll show why it's it's as we mentioned in these four. Aspects or principles. ข้อแรกที่สุดเมื่อเราเห็นการปรุงแต่งของอิทัปปัจจยตาเราเห็นได้ทันทีว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงหรือคงที่มีเปลี่ยนเสมอเปลี่ยนเสมอตามการปรุงแต่งของอิทัปปัจจยตาที่ไม่มีหยุดไม่มีหย่อนไม่มีหยุดแล้วก็ไม่มีหย่อนด้วยนี่เรียกว่าเราเห็นความจริงสูงสุดของธรรมะคือเห็นอนิจจตาอนิจจตาความเปลี่ยนแปลงเสมอไม่หยุดเป็นข้อแรกเห็นอนิจจตา First when we clearly directly see this reality of i t a p a j a y a t a of things arising and then changing and flowing then we see that The fact of ceaseless change, that things are changing and transforming without stop, endlessly, and without let up. So when we see this constant flow of change and transformation, this is to realize anicca, the fact of impermanence, of universal impermanence. ก็ดูต่อไปก็เห็นว่าโอ้ไอสิ่งที่เรียกว่าตัวเราสมมติว่าตัวเรามันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเราจําเป็นจะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงหรือเป็นผู้ไม่เที่ยงเสียเองดังนั้นมันก็เกิดอาการที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่เรียกว่าเห็นทุกขตาความเป็นทุกข์ Then we look further and we see that we have to live With these things that are always changing, and not only that, we ourselves are impermanent. 
and always changing. And when we have to live with impermanent things, when we ourselves are impermanent, then that is painful. That's hard to live with, it's hard to endure, hard to put up with. This difficulty, this inherent painfulness of things that are always changing is called dukkata or tukkata, the fact of dukkhaness, the, in, the universal quality of dukkha brought about by all this change. ทีนี้เมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยแล้วต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์เป็นทุก
เมื่อเห็นครบอย่างนี้แล้วก็จะเรียกได้อีกทีหนึ่งว่าเห็นสุญญาตาว่างจากตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนเห็นสุญญาตาซึ่งเป็นสิ่งเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเห็นว่าสุญญาตาว่างจากตัวตนมีแต่อิทธปัจเจตาไม่มีตัวตนมีแต่อิทธปัจเจตาไม่มีตัวตนนี่เราเห็นว่างจากตัวตนก็เรียกว่าเห็นสุญญาตาสุญญาตาจำให้ดีเป็นคำพิเศษมาก When we see all of that thoroughly and profoundly then we see s u n y a t a we see that all of that is void of self that in all the impermanence and the change and the naturalness and the law of nature there's no self no independent entity can be found anywhere it's all void it's void of of self please remember this carefully voidness or s u n y a t a is is Crucial for understanding Dhamma. There's no self anywhere. There's just i t a p a j a y a t a Nothing anywhere can be taken as a self. It's all void of self. All there is is the i t a p a j a y a t a เมื่อเห็นสุญญาตาว่างจากตัวตนแล้วมันก็เห็นสรุปโดยทั้งหมดทั้งสิ้นว่าโอ้มันเช่นนี้เองเช่นนี้เองอย่างนี้เองเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะมีเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีแต่เช่นนี้เองเช่นนี้เองคือเป็นไปตามกฎอิทัปัจจยตาเช่นนี้เองเห็นตาถาตาตาถาตาตาถาตาคำนี้มีความหมายมากจำไม่ดีดีเห็นเช่นนี้เองและรอดตัว and seeing all of that up to really seeing s u n y a t a or voidness Then one sees that this is just how it is. This is just the way it is, which is called datata, datata, or suchness. It's just things are just like this. There is no way they could be otherwise. It's just the way it is, just like this. This is datata. This is a very important word. You ought to try very hard to remember it. Da ta ta. Things are just like this. It's just like this. คำนี้เรียกว่าตถาก็ได้บาลีมีเรียกว่าตถาก็มีเรียกว่าตะทะตาก็มีเรียกว่าตถาตาก็มียังมีคำอื่นอีกแต่รวมความแล้วก็คือตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นหัวใจของอิทัปัจจยตาเห็นอิทัปัจจตาโดยสมบูรณ์แล้วจะเห็นหัวใจของอิทัปัจจตาว่ามันเป็นเช่นนี้เองโดยเด็ดขาด universal and absolute สูงสุดเลย This word can come in different forms the form t a t a or t a t a t a or t a t a t a and there are others like a w i t a t a t a and and others but The meaning of all these words is: it's just like this. Things aren't other than this. They're not different or otherwise. They're, they're just such. They're merely like this. This is the heart of i t a p a j a y a t a To really penetrate to the heart of i t a p a j a y a t a is to see that things are just like this. They're merely t a t a t a p u d a i hen n u t u n g หรือเรียนไล่หรือเอ็นไล่เทนต่อตาทาตาเนี่ยคือมีตาทาตาผู้นั่นเรียกว่าตาถาคตะหรือตาถาคตตาถาคตะตาถาคตเป็นชื่อของพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นตาถาคตะเป็นตาถาคตเพราะเห็นหรือถึงตาทาตาพระพุทธเจ้าเป็นจอมพระอรหันต์เรียกว่าพระตถาคตแต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงก็เรียกว่าตถาคตตามภาษาบาลีเรียกอย่างนั้นพูดถึงซึ่งตถาผู้เห็นซึ่งตถาเรียกว่าตถาคต One who has realized who has awakened to the reality of t a t a t a is called t a t a g a t a t a t a g a t a The one who has 
realized or attained to, the one who has awakened to, ta ta ta. This is a name for all the arahants. All the arahants are called tathagata, those who have realized ta ta ta. And then the Buddha is chief, is the the head of all the tathagatas, the the supreme arahant. But the word tathagata is applies to all the arahants, all those who have realized the fact of suchness of ta ta ta. เมื่อถึงตถาตาตถาตาเนี่ยตถาตาเป็นตถาคตแล้วก็อยู่เนื้ออำนาจของอีทัพปัจจยตาอีทัพปัจจยตาทำอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องอีกแล้วก็อยู่เนื้ออำนาจของอีทัพปัจจยตาคือเป็นนิพพานได้ชื่อใหม่เรียกอาการนี้ว่าอะตมมยะตาอะตมมยะตาขอความกรุณาช่วยจำไว้ดีมีประโยชน์มากเป็นความหมายมากเป็นคำสุดท้ายของการบรรลุธรรมอะตมมยะตาอะตมมยะตา By realizing t a t a t a then one is beyond the influence of e t a p a j a y a t a in penetrating to the very heart of e t a p a j a y a t a In seeing that things are just like this, then one is beyond the power and influence of i t a p a j a y a t a This this means nibbana, but we have a special word for this condition, for the mind that is beyond um, the power of i t a p a j a y a t a That's not touched or concocted by i t a p a j a y a t a We call this a t a m m a y a t a a t a m m a y a t a Please, please um, remember this word. This, this is the the summit, the conclusion of realizing Dhamma through these these insights into Dhamma. This is the conclusion. It ends with the the mind that is a Dhammayata. So please remember it. ตามตัวหนังสือแปลว่าไม่ถูกปรุงแต่งโดยปัจจัยนั้นนั่นปัจจัยนั้นนั่นไม่อาจจะปรุงแต่งอีกต่อไปคืออีทัพปัจจยตาไม่อาจจะปรุงแต่งอีกต่อไปอยู่เนื้ออำนาจของอีทัพปัจจยตาแล้วก็เป็นนิพพาน Literally this word means unable to be concocted by that condition That when the mind cannot be concocted, affected, influenced by any condition, by anything, that's nibbana. That's what we call a d h a m m a y a t a ศึกษาคำนี้ให้ชัดเจนหน่อยก็ได้ว่าอะดัมมายตาอะแปลว่าไม่อะไม่ตอนวันนั้นมายัดแล้ว made of made of not be made of by means of that ปัจจยะอะไม่ตังนั้นมายะ made of อะตัมมายะตาตัวหนังสือแปลว่าอย่างนี้คือว่าต่อไปนี่ปัจจัยอะไรปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้โดยเฉพาะอีทัพปัจจยตาก็ปรุงแต่งไม่ได้สิ้นสุดแล้วอยู่เนื้ออำนาจทัพปัจจตาแล้วก็เป็นนิพพาน It helps to study this word a little more carefully. A means not. Dang dang means that or this. Maya means made of or made out of, made up of. And da means the state of being or the condition. So. a t a m m a y a t a means not being made up by means of that, not being made up by that, which means that there's no condition, no cause, no phenomena, especially i t a p a j a y a t a that can influence, that can concoct, that can affect the mind. The mind is beyond, is above. The power 
of anything to concoct it. So now we are beyond the power of Itapajayata to affect or concoct us in any way. There is only a Dhammayata. This is Nibbana and the story is finished. นี่คือหัวใจหัวใจแปลคําว่าหัวใจดีๆหัวใจของพระพุทธศาสนาคือกระทําจนอิทธิปัจจยตาปรุงแต่งไม่ได้